Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrées à Flutter. Mon nom est Jean-Marie, développeur plus connu sous le nom de GM.dev. Alors, si vous vous demandez à quoi c'est Flutter, Flutter c'est tout simplement une grosse plateforme native qui nous permet de développer nos applications mobiles. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'auparavant, lorsqu'on développait nos applications, on utilisait la technologie native. Donc, si on avait envie de développer une application qui tourne sur le système Android, on devait se baser des technologies appropriées pour le faire. Donc, l'avantage avec cette technologie-là, c'est que c'est carrément l'application véritablement robuste. Okay? Donc, là, on aura à créer notre application qui va tourner sur un système, par exemple, X comme peut-être Android. On aura, en d'autres termes, créer cette même application qui va tourner sur le système iOS. Okay? Donc, Là, cette façon de développer est vraiment très cool. Et croyez-moi, jusqu'à aujourd'hui, les gars, c'est cette technologie réellement qui est appropriée. Du fait que cette technologie demande plusieurs compétences, c'est également cher pour les entreprises. Donc, si on veut développer une, une application qui serait disponible sur plusieurs plateformes, on aura besoin de plusieurs compétences. Donc, des développeurs qui maîtrisent la technologie Android, des développeurs qui maîtrisent la technologie iOS, et ainsi de suite. Okay? Donc, Là, vraiment, on vient à la solution de développement hybride. Donc, là, on va faire récurrence aux technologies telles que le HTML, le CSS, le JavaScript, OK, afin de développer nos applications mobiles. Donc, d'où vient le framework Ionic, OK. Donc, à ce niveau-là, on aura besoin de gérer nos applications, de créer notre application mobile, mais qui sera récompilée plus tard via d'autres plateformes. Donc, on va utiliser des technologies telles que le HTML, le CSS, le JavaScript qui est plus utilisé dans le domaine du web afin de créer notre, notre application mobile. Donc, l'inconvénient avec cette euh, technologie-là est que lorsqu'on veut créer une application assez robuste que, qui demande plus de vitesse, pas, le rendu n'est pas réellement évident. Donc, en gros, si vous voulez par exemple développer un jeu, ce ne sera pas carrément évident, ok, parce que vu que le rendu est en HTML. Et si par contre vous voulez interagir avec les composants natifs du téléphone, évidemment les gars, croyez-moi, le processus sera un peu lent. Donc vu que vous avez développé votre application avec le HTML, le CSS et le JavaScript, plus tard si vous voulez intégrer les fonctionnalités natives du téléphone telles que par exemple la géolocalisation, l'option des caméras, ok, les options des appels, ainsi de suite, vous allez faire face à d'autres frameworks qui s'appellent euh, Apache Code. Donc, à ce niveau-là, lorsque, lorsque vous développez et que vous voulez interagir avec les composants natifs du téléphone, vous, vous directement vous faites face à Code. Donc, vous voyez que déjà, déjà entre le développement et déjà, déjà la, la plateforme, il y a un intermédiaire qui s'appelle Code. Donc, lorsque vous, avez, vous aurez développé votre application, ce ne sera pas directement positionné à la source, les gars, ok? Donc, si vous voulez dialoguer, par exemple, avec la caméra de votre téléphone, vous allez faire face à Cordura qui sera intermédiaire entre votre code d'application, ok? Et le système Android. Donc, les gars, cette manière de technologie là a monté un peu ses limites. Donc, d'où vient la technologie et les technologies code plateforme native, ok? Telles que Flutter, React Native, ok? Et Xamarin de Microsoft. Donc déjà, pour, euh, si je vous parle de React Native, React Native, c'est un framework qui a été conçu euh, par Facebook et qui tourne sur la technologie React JS. Du coup, les développeurs web doivent réellement être euh, déjà à l'aise avec cette mission là Donc React JS qui tourne tout simplement autour euh, du JavaScript. Donc là, cette technologie permet euh, de créer des applications mobiles euh, plateforme donc Lorsque vous allez créer votre application, vous allez vous baser de la technologie CreateJS pour créer votre application qui sera compilée sur Android et sur iOS, comme vous pouvez le voir. Donc, on va créer une application native qui sera compilée sur Android et sur iOS, ok? Et le rendu est carrément fluide, les gars. Donc, par rapport à la technologie hybride, quand vous utilisez le HTML, CSS, JavaScript, ok? Le rendu est carrément ici plus amélioré. Donc là, je vous propose de regarder encore le framework Zamari. Donc Zamari, tout simplement, c'est un framework open source, comme vous pouvez le voir, qui est développé par Microsoft, qui tourne sur la technologie de .NET, ok, et qui utilise le langage C-SRAP. Donc cette technologie-là était faite pour développer des applications natives mobiles, 
OS, OK, complet, tu Android et iOS, OK, et tous ces autres distributions. Donc, là également, les gars, Flutter, tout simplement, c'était notre framework native, code platform, qui va nous permettre de développer nos applications, non seulement robustes et fiables et rapides, les gars. Donc, croyez-moi, ça, c'est une technologie assez puissante, aujourd'hui, euh, qui a vraiment montré ses preuves. Donc, Flutter tourne autour, tourne basé sur la technologie DAF, DAF qui est un langage créé par Google depuis 2011. Donc, l'objectif de, de la création de ces langages était de concurrencer le JavaScript. Vu qu'au départ, le JavaScript n'était pas bien organisé, donc c'était un peu difficile de créer des applications assez robustes avec le JavaScript. Donc, donc vu d'où vient la création du langage DAF. Donc, vu que plus tard, l'application du JavaScript a été améliorée par le TypeScript, également qui est utilisé par le framework Ionic. Okay. Donc, pour ceux qui utilisent Angular, sont vraiment bien placés pour utiliser ce framework ci là Ernic, ok, vu qu'il est, est basé sur le, sur le TypeScript, donc tout simplement qu'il y a une dérivée du JavaScript. Donc, les gars, ok, ça c'est votre série de vidéos, on fera tout, ok, pour vous mettre à l'aise à ce niveau. Donc, de cela, portez-vous bien, j'espère que je vous ai donné envie d'apprendre ce framework Ionic, si c'est le cas, c'est parfait, et n'hésitez pas surtout les gars de commenter de vous abonner et surtout par exemple de partager ok là par ça on va faire beaucoup 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 de bonnes choses de cela portez vous bien stay tuned Cheers.